Okay, good evening, students. Today I will discuss about the topic of that is types of air conditioning systems. Okay, types of air conditioning system. In that, first of all, I will discuss about what is that all air system, and after that, I will discuss about all water system. The term what it means all air system. What is what is that all air system? ഈ ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേട്ടു അല്ലെ ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം മൊത്തം എന്താണ് എയർ ആണ് അല്ലെ മൊത്തം എന്താണ് എയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒരു എയർ കണ്ടീഷനിങ് സ്പേസ് എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഓൾ എയർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും റിമോട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെക്ട് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സാധാരണ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് പുറത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്ന് എയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂമിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് റൂമിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന എയറിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഹാവ് ടു സപ്ലൈഡ് ഇൻ ടു ദ റൂം ഇതാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എയറിനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നത് നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ എയർ അതായത് സപ്ലൈയർ സോറി റിട്ടേൺ എയർ സപ്ലൈയർ വരുന്നുണ്ടാവുക സപ്ലൈയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർ ആണിത് അത് നമ്മൾ റിമോട്ട്ലി നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ ത്രൂ ഡക്ട് വഴി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റൂമുകൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാള് അപ്പൊ അതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു സ്കൂൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് റൂം ആയിരിക്കാം ഓഫീസ് ആയിരിക്കാം ഓഫീസിനകത്ത് കുറെ നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ എയർ വരുന്നുണ്ടാവുക റിട്ടേൺ എയർ വരുന്നുണ്ടാവുക മനസ്സിലായാലും കണ്ടീഷൻ സ്പേസ് വെച്ചെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എയറിനെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റിട്ടേൺ എയർ എന്ന് പറയാ സപ്ലൈ എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സപ്ലൈ എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ദാറ്റ് ഈസ് എ സപ്ലൈ എയർ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായിട്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് എയർ ട്രീറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ഈസ് റിമോട്ട്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ആൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം എയർ ട്രീറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയർ ഇനി എന്താ പറയണേ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയർ ഈസ് സെൻഡ് ത്രൂ ഡക്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എയറിനെ ഡക്ട് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും എയർ കണ്ടീഷൻ സ്പേസിലേക്ക് ത്രൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻലെറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്രില്ലുകളായിരിക്കും അല്ല പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എയറിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം ഫോർ കംഫർട്ട് ആൻഡ് പ്രോസസ് വർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കംഫർട്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ടും പ്രോസസ് വർക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കംഫർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല പ്രോസസ് നമ്മൾ പ്രോസസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനകത്തും ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് ഈ രണ്ട് കേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത്
ആണ് ക്ലോസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഏത് സോൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ജേംസ് ഒക്കെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ റൂമിനകത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഓൾ എയർ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിടികിട്ടി മനസ്സിലായാലോ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് പിടികിട്ടിയോ മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും ആയിരിക്കണം അല്ലെ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺട്രോൾ വരേണ്ട റൂമുകൾ എസ്പെഷ്യലി ലബോറട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഐ സി യു അങ്ങനത്തെ റൂംസ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടീഷൻ സ്പേസ് ആർ കെപ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഡിസൈഡ് ലിമിറ്റ്സ് ബൈ എന്താണ് വേരിയസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ലോഡ് ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്താണോ റിക്വയർഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഡിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഉണ്ടാവുക ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ടാവുക എന്താണ് ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട റൂമ് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്ലൈ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ ത്രൂ ഡക്ട് വഴി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റിട്ടേൺ എയർ എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഓൾ എയർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന കോമ്പണൻസ് വേറെ ഉണ്ട് അതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബാക്കി സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആ അതിനകത്ത് എന്താ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഓൾ വാട്ടർ മറ്റേത് എന്താണ് ഓൾ എയർ ആണ് എയർ ആണ് എയറിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം എയർ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻ ദി സിസ്റ്റം എയർ ട്രീറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് എയർ ട്രീറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഓൾ എയർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ വരിക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാൻ ഒരു ഫാനും ഒരു കോയിലും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിലും കൂടെ ചേർന്നാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഫാൻ ഫാനിൽ നമ്മൾ എയർ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായിട്ടോ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എങ്ങനെയാ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട സ്പേസ് മൊത്തം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യേണ്ട സ്പേസ് ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ എയർ വരുന്നു നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നേ നമ്മൾ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഫ്രഷ് എയർ നമ്മൾ ഫാനിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
സപ്ലൈഡ് ഫ്രം ദ റിമോട്ട് സോഴ്സസ് നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ നമ്മൾ റിമോട്ട് സോഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് റിമോട്ട് സോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോയിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഹോട്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സ്പേസ് ഹീറ്റിങ്ങിനും കോൾഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് 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 ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫോർ മെനി ബിൽഡിംഗ് മൊഡ്യൂൾ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഓരോ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഫാൻ കോയിൽ സിസ്റ്റം കണ്ടോ ഒരു ഫാൻ കോയിൽ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം ലോ കോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരെണ്ണം ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഫാൻ കോയിൽ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയണത് ഈ ഫാൻ കോയിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ വെന്റിലേഷൻ ഡക്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ വെന്റിലേഷൻ ഡക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ക് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമില്ല പുറത്തുനിന്ന് എയർ എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി എന്ത് വെന്റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അഡോപ്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ കൺസിഡറബിൾ സ്പേസ് സേവിങ് സ്പേസ് സേവിങ് നമുക്ക് ഈസി ആണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് യൂണിറ്റ് പുറത്താണ് ഡക്ടിങ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ്റെ എയറിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ആസിറ്റീസ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓൾ എയർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ രണ്ട് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റംസ് ആണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വിന്റർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഈ അറൗണ്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ ഇനി എയർ റേഡിയേഷൻ നമ്മളത് ഹീറ്റ് ലോഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പോയിന്റും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺ എയർ ഓപ്പണിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺ എയർ ഓപ്പണിംഗ് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം എന്താണ് സപ്ലൈ എയർ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ എയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ സ്പേസ് കൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കൂൾ ചെയ്യേണ്ട സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സപ്ലൈ എയർ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയാം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടാവുക സപ്ലൈ എയർ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അതേ സമയം അതേ സമയം എന്താണ് അതേ സമയം നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് റൂമിനകത്തു നിന്നുള്ള എയർ തിരിച്ച് റൂമിനകത്തു നിന്നുള്ള എയർ നമ്മുടെ മെഷീനിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ എയർ എന്ന് പറയാം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റിട്ടേൺ എയർ എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് റിട്ടേൺ എയർ ഓപ്പണിംഗ്സ് ഫോളോയിങ് പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ നമ്മൾ എന്താണ് റിട്ടേൺ എയർ ഓപ്പണിംഗ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെർട്ടൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം റിട്ടേൺ എയർ ഓപ്പണിംഗ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സെർട്ടൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
the return air containing and then we have the point on the return air containing and then dirt gases or orders should be removed should be removed without causing stratification in the condition space namle endu cheyanam namku return air ennu paranjal namle endu cheyanam verunna air ennu namle endu cheyanam aa verunna air il ninnu endokka cheyanam dust avam dirt avam order avam idella remove cheyidine shesham mathramana namle endu cheyan vaallu stratification in the condition namku porathana layer aayittu mix cheyanam endu cheyanam namku ullilodu supply cheyanam paadu adana adutha point appo rendu point namku kittilum short circuiting paadilla Return air and okay, remove it. Then the simple point on the ortho can help like simple at ortho children in the location of return air opening the principle on a tomo principle. In the other three point, number they see in the recommended velocity of air, air velocity and another air velocity. So the ka recommended velocity of air at the inlet of at the inlet of return air opening at the return air opening should not exceed and then 80 meter per minute. Mr. Layo, as they are nearer to the ear level to avoid desirable noise. In the venom, return air and the air and the velocity. Alling return air and the velocity. We can mean the amalia 80 meter per minute in a mugal in Poga and Padilla. In the number of return air velocity, we can mean the amalia 80 meter per minute in a mugal in Poga and Padilla. First point. Number third point now the first two. At the guide, I mean the where the velocity of air at the outlet of supply grill is lies between 180 to 240 meter per minute. In the supply air velocity and the 180 model 240 meter per minute. Undan the barn the recommended velocity at return air and day. Return air and velocity in the curriculum and the bodilla, eighty meter per minute in the Mughal Pogan Padilla. And down the case and dana, where the velocity supply and velocity in the bodilla, one eighty two two forty meter per minute in the Mughal Pomalia. On the moon the elements lie on the curriculum in the Amalia, supply and return air number in the Amalia, short circuiting Padilla. And down the guide, return air and Agatham in the Dirt, gas, order, the economy in the end, remove the enum. Munamatagarium, Namkan, the return air and the velocity in the Latrana, eighty meter per minute. Tana. Supply and the velocity in the Latrana, one eighty to two forty meter per minute. Tana. The Anamku and the recommended velocities. So the Pitring Iring Namka, principle of location of return air and the concept of Nala. Pitring Iron and the Padika, Arthur Lassalam, the continuation of the discussing in the Arimato. Okay? Okay, thank you.